हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एज आई प्रॉमिस्ड टू ऑल ऑफ यू जैसा मैंने प्रॉमिस किया था तुम सबको कि जो लेटेस्ट एक पैटर्न है जो जनरली तुम्हारे एसबीआई के एग्जाम से फॉलो किया गया एसबीआई पीओ में भी ये पैटर्न आया था ठीक है एसबीआई क्लर्क में भी ये पैटर्न देखा गया था एस क्लर्क में भी इस बार आई बी पी एस मेन्स पीओ मेन्स में भी ये पैटर्न देखा गया ठीक है ना तो और एसओ में भी आई बी पी एस एसओ में भी ये वाला एक पैटर्न देखा गया तो उम्मीद ये की जा रही है एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि तुम्हारे आ, जो क्लर्क मेन्स है उसमें भी ये पैटर्न बिल्कुल देखने को मिले ठीक है तो भाई पैटर्न क्या है जैसा कि तुम देख सकते हो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है ना कॉम्प्रीहेंशन पैसेज याद रखना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं है ये आरसी के क्वेश्चन नहीं है ये ठीक है लेकिन ये स्पेशल टाइप का एक मतलब एक पैटर्न है तुम्हारा जिसमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एक दिया हुआ रहता है और उस पूरे पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में टेन क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं कितने क्वेश्चन टेन क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं दस क्वेश्चन रहेंगे टोटल ठीक है और दस क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं में तुम्हारा उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हारा फिलर्स भी रहता है फिलर द ब्लैंक्स भी रहते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन भी रहते हैं वो से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं एरर करेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं और वो क्लोजेस्ट टाइप का होता है मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ आपस में जॉट डाउन होता है मतलब ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ के एक लाइन का सेकंड लाइन से कोई रिलेशन नहीं है ऐसा नहीं है पूरा पैराग्राफ क्लोजेस्ट की तरह है एक कॉम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ पैसेज दिया हुआ रहेगा और उसके अंदर ही तुम्हें फिलर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट वो कैब सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे तो काफी मेहनत लगी है मेरे भाई इस टाइप का एक पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाने में आई होप यू विल एंजॉय ठीक है और मैं और एक्सप्लेन भी मैं अच्छे तरीके से बेस्ट वे में करने की कोशिश करूंगा ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ठीक है बिना किसी रुकावट बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं देखो ये रहा सबसे पहले डिरेक्शन जरूर पढ़ लेना क्योंकि कुछ भी हो सकता है मेरे भाई डिरेक्शन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है फाइंड आउट विच पेयर ऑफ वर्ड वुड फिट इन द ब्लैंक तो सबसे पहला पूछा गया फिलर ढूंढना है जो यहां पर फिट हो सके फाइंड आउट द फाइंड आउट विच पेयर ऑफ वर्ड Which pair of words यहां पे ढूंढना है जो कि इस ब्लैंक में फिट हो सकता है ठीक है पेयर ऑफ वर्ड्स डबल वर्ड्स ढूंढने चलो स्टार्ट करो देखो सबसे पहले तो ये बता दें पेयर ऑफ वर्ड ढूंढना है यहां पे ठीक है तो देखो क्या बोला जा रहा है स्टॉक मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड हैड वेरी लिटिल रीजन देखो केवल यहां पे लिटिल है इसका मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर क्या होते हैं एक तो होती है तुम्हारे लिटिल और एक होता है अ लिटिल ठीक है ओनली लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो और अ लिटिल का मतलब होता है सम तो यहां क्या बोला गया ओनली लिटिल इसका मतलब ऑलमोस्ट नो तो क्या बोला जा रहा है कि जितने भी स्टॉक मार्केट से पूरा वर्ल्ड का अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसके पास ठीक है बहुत कम रीजन था ऑलमोस्ट ना के बराबर रीजन था टू डैश इन 2018 2018 में मतलब इस चीज को करने के लिए डैश के लिए बिल्कुल कोई रीजन नहीं था तो क्या क्या के लिए रीजन नहीं था रिकमेंड किसी को सुझाव देने के लिए और प्रेज करने के लिए और शाबासी देने के लिए है ना किसी को प्रेज करने के लिए दूसरा सेलिब्रेट करने के लिए या रेलिश करने के लिए खुशियां मनाने के लिए कंडेम करने के लिए या फिर क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत कम रीजन था स्टॉक मार्केट के पास एक्सपेक्टेशन टू के बाद एक्सपेक्टेशन ये तो आएगा ही नहीं टू इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट के पास इन्वेस्ट करने के लिए क्या था इन्वेस्ट तो इन्वेस्टर्स के साथ होता ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता स्टॉक मार्केट थोड़ी ना इन्वेस्ट करेगा तो यहां पर यह वाला गलत हो गया तो जाहिर बात एक दो तीन ये आंसर बच रहा है आप देखते हैं क्या हो सकता है क्या लिखा हुआ है दे विटनेस द रिटर्न ऑफ एक्सट्रीम वोलाटाइलिटी आफ्टर मेनी ईयर्स है ना मतलब क्या हो रहा है पूरे स्टॉक मार्केट ने 2018 में जबरदस्त वोलेटाइलिटी देखी इसका मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा देखी इसका मतलब ये हो रहा है कि 2018 जो है स्टॉक मार्केट के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए परस्पेक्टिव से देखा जाए तो जनरली ये अच्छा साल नहीं गया एज फार एज द स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेशन आर कंसर्न तो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा नेगेटिव वर्ड आएगा है ना यहां पर क्या आएगा नेगेटिव वर्ड सेंस में नेगेटिव वर्ड आएगा सेंस में नेगेटिव आएगा सेंस में नेगेटिव आएगा गेटिंग माई पॉइंट मतलब वेरी लिटिल रीजन टू मतलब बहुत कम उनके लिए कुछ चीजें थी तो यहां पे नेगेटिव वर्ड क्या आने वाला है पूरे सेंस में आ जाएगा पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो नेगेटिव है लेकिन यहां जो मीनिंग यहां जो वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड आएगा यहां पे कुछ पॉजिटिव ही लिखेंगे हम क्यों क्योंकि यहां पे लिटिल लिख चुके हैं 
तो कोई भी पॉजिटिव चीज करने के लिए के लिए उनके पास लिटिल रीजन था बिल्कुल कम रीजन थे पॉजिटिव चीज करने के लिए तो जाहिर सा पॉजिटिव चीज कहा है ये नहीं ये नहीं ये तो कट गया एक बचा था कंडेम ये भी कट गया अब जाहिर बात या तो रेकमेंड और प्रेज होगा या तो सेलिब्रेट और रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट के लिए खुश होने के लिए कोई भी इतना रीजन जबरदस्त नहीं था तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा नंबर टू इज द राइट आंसर सेलिब्रेट करने के लिए ठीक है या रेलिश करने के लिए एंजॉय करने के लिए खुशियां मनाने के लिए स्टॉक मार्केट के पास इस बार 2018 में कोई विशेष कारण नहीं दिखे ठीक है क्लियर हो गया चलो नंबर वन कंप्लीट नंबर टू चलते हैं नंबर टू में पहले तो तुम लोग डिरेक्शन पढ़ो फाइंड आउट द वर्ड दैट वुड नॉट फिल इन द ब्लैंक देखो घुमा दिया इसलिए मैंने बोला था कि डिरेक्शन जरूर पढ़ लेना फाइंड आउट द वर्ड That would not fit in the blank. एक ऐसा वर्ड यहां पर यहां पर ढूंढना है जो इस पर्टिकुलर ब्लैंक में ये रहा ब्लैंक या फिट ना हो ठीक है ये रहा सेंटेंस ये ऑप्शन तुम्हारे जल्दी बताओ हो गया देखो क्या बोला गया है दे विटनेस्ड क्यों भाई बहुत खुशियां मनाने का एकदम रीजन नहीं था बिकॉज दे विटनेस द रिटर्न ऑफ वोलाटाइलिटी आफ्टर मेनी इयर्स मोस्ट ऑफ देम रिकॉर्डेड देयर वर्स्ट परफॉर्मेंस और बहुत सारे जो कंट्रीज के स्टॉक मार्केट ने तो वर्स्ट परफॉर्मेंस किया ठीक है और मच ऑफ दिस और इसका तो बहुत बड़ा हिस्सा तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा मतलब कि यहां जो वर्ड बोला गया है मतलब इस चीज का इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बहुत बड़ा हिस्सा तो जाहिर सी बात है यहां पे कौन सा वर्ड आएगा यहां पे हम कौन सा वर्ड आएगा यहां पे जनरली नेगेटिव तो यहां पे क्या बोला है नॉट फिट तो देखेंगे सबसे पहले कि कोई पॉजिटिव वर्ड है क्या ग्लूम ये ग्लूम का मतलब क्या हो गया डार्कनेस ये हो सकता है पेसिमिज्म पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है नेगेटिव ठीक है ये भी हो सकता है तीसरा डिप्रेशन ये भी हो सकता है चौथा ग्ली ग्ली का मतलब क्या हो गया ग्ली का मतलब हो गया हैप्पी हैप्पीनेस जिसको बोल सकते हैं ग्ली ठीक है ये पॉजिटिव वर्ड है और एनवायरमेंट ये भी तुम्हारा क्या हो गया नेगेटिव वर्ड है ये तो ये भी हो सकता है तो जाहिर से बात है आंसर क्या हो गया ग्ली इज द राइट आंसर ये एक ऐसा वर्ड है जो यहां पे फिट नहीं होगा क्योंकि हमें यहां पे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए ठीक है और बाकी चारों वर्ड्स क्या है पॉजिटिव है और ग्ली मतलब हो गया हैप्पी खुश जिसकी बात करते हैं एंथ्रीमेंट जिसकी बात होती है वो हो गया आ गया तुम्हारा ग्ली तो आंसर क्या हो गया नंबर फोर ग्ली इज द राइट आंसर ठीक है क्लियर हो गया नंबर वन एंड नंबर टू ब्लैंक दोनों ब्लैंक क्लियर हो गया नेक्स्ट चलो पढ़ लेना पहले डिरेक्शन पढ़ो रिप्लेस द अंडरलाइन सेंटेंस विद द करेक्ट वन अब यहां पे क्या पूछा गया कि जो पूरा अंडरलाइन पार्ट है ये वाला जो पूरा अंडरलाइन पार्ट है उसको रिप्लेस करना है मतलब यहां क्या पूछा गया एक तरीके से फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया है क्या पूछ दिया गया मेरे भाई फ्रेज रिप्लेसमेंट तो देखो नंबर वन में तुमसे पूछा गया फिलर ढूंढो नंबर टू में पूछा गया नॉट फिट ढूंढना है नंबर थ्री में तुमसे पूछ दिया गया फ्रेज रिप्लेसमेंट है ना नंबर थ्री में तो चलो देखते हैं करते हैं क्या हो गया ये रहा तुम्हारे ऑप्शंस जल्दी अंडरलाइन वाला मौजूद है ये रहा तुम्हारा अंडरलाइन सेंटेंस डन कर लिया तुम लोगों ने देखो सबसे पहले चलते हैं मेनी बिलीविंग तो ये तो पता चल गया कि ये नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड तो होगा नहीं ठीक है मेनी बिलीव ये बिलीव भी नहीं होगा ये भी कट गया मेनी बिलीव हो सकता है ये भी सही है और ये भी सही है आगे बढ़ते हैं मेनी बिलीव दैट रिसेशन इज ओवर ओवर मतलब क्या होता है एक के ऊपर चढ़ करके बात करना 
ये मीनिंग तो नहीं आ रहा है यहां पे गलत मेनी बिलीव दैट रिसेशन इज ओवर ड्यू बहुत लोगों का वैसा लग रहा है इतना सब डिक्लाइन हो रहा है 2018 में इकोनॉमी भी थोड़ी सी डिक्लाइन चलेगी स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी उनके लिए कुछ भी रहा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए या फिर इतने ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया मार्केट उतार चढ़ाव का रहा तो ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट में जो ज्यादा जानकारी रखते हैं वो कह रहे हैं कि रिसेशन अभी भी एक बहुत बड़ा रिसेशन जो दो में आया था अभी वो कह रहे हैं कि दो में जो रिसेशन है फिर अभी वो उनका यह मानना है कि अभी भी एक बहुत बड़ा रिसेशन जो आना बाकी है तो ये हो सकता है ओवर ड्यू तीसरा क्या है दैट रिसेशन इज ओवर रूल एक रिसेशन जो था वो हट गया तो अगर रिसेशन हट जाता तब तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती तो ये भी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर बिलीव दैट अ रिसेशन इज ओवर ड्यू देखो यहां ग्रामर का भी दे दिया और मीनिंग के अकॉर्डिंगली भी दे दिया तो देखो एग्जामिनर एक्चुअली क्या कर रहा है एग्जामिनर इज प्लेइंग विद द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन है ना माइंड से खेल रहा है पहला नंबर ब्लैंक किसके ऊपर था फिट हो रहा है जो ऑप्शन वो फाइंड आउट करो दूसरा नंबर ब्लैंक किसके था नॉट फिट ठीक है और तीसरा क्या किया है फ्रेज रिप्लेसमेंट लेकिन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्सुअल मीनिंग को भी तुम्हें साथ में रखना है और ग्रामर को भी साथ में रखना है क्लियर हो गया चलो तीन ब्लैंक्स क्लियर आई होप तुम इंजॉय कर रहे हो यू आर एंजॉइंग है ना स्टार्ट इंजॉइंग इंग्लिश सब्जेक्ट मेरे भाई अरे यार अभी मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूं मैं भी इंग्लिश इसलिए पढ़ा पा रहा हूं डिस्कस पढ़ रहा हूं इसलिए बिकॉज आई नेवर स्केयर ऑफ इट था आई वॉज केयर ठीक है बट आई हैव स्टार्टेड एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर थिंग अगर किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता तो फिर वो काम ज्यादा देर तक तुम कर नहीं पाओगे है ना काम बहुत जरूरी है इसीलिए डॉक्टर ए पी जे जो कलाम है उनका उनका जी उनका जो एक बहुत फेमस कोट है जो कलाम जी का कि स्टार्ट लविंग योर जॉब है ना उनका ही कहावत है स्टार्ट लविंग योर जॉब डोंट लव योर कंपनी है ना तो ये उनका एक कहावत है कि काम को प्यार करना शुरू करो ठीक है तो ये आंसर हो गया नंबर थ्री नेक्स्ट चलते हैं ये रहा नंबर फोर डायरेक्शन पढ़ो फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स फिर चौथा नंबर बोला है करेक्ट वर्ड यहां ढूंढना है जो कि यहां को इसको क्या कर सके इसको फिट हो सके यहां पे ठीक है चलो भाई क्या क्या है जल्दी से देखो क्या होगा देखो लिखा हुआ है चाइना इज अनदर मेजर चाइना भी बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है एक कंसर्न बना हुआ है क्यों भाई क्योंकि एज का मतलब क्योंकि द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना क्योंकि वहां का जो क्या था वो जो सेंट्रल बैंक था पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पीपल बैंक बैंक ऑफ चाइना अर्लियर डैश वहां के बैंक का अर्लियर डैश टू रेन इन मैसिव क्रेडिट फ्यूल्ड बबल Have been dampening momentum with the lag defect. अब उसके वजह से क्या हो रहा है People's Bank of China के dash की वजह से क्या हो रहा है Credit fueling की जो एक system था Credit fueling जो हो गया Credit पे जो banks उधार दे रहे थे ठीक है बहुत सारे businessmen को बहुत सारे invest करने के लिए वो momentum जो था वो धीरे धीरे effective वो जो हो रहा था वो धीरे धीरे क्या हो गया वो effect नहीं होने लगा वो lagging करने लगा effect में ठीक है तो people People's Bank of China के किस चीज की वजह से moves moves का मतलब यहां क्या हो गया steps हो गया स्टेप्स की वजह से मूव्स का मतलब यहां पे क्या हो गया स्टेप्स दूसरा इकोनॉमी बैंक की अर्लियर इकोनॉमी तो नहीं होगा बैंक्स एक्सपेंशन पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं इन्वेस्टमेंट या तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है चाइना पीपल बैंक के मार्केट की तो बात नहीं होगी अब या तो इन्वेस्टमेंट होगा या तो स्टेप्स होगा तो जाहिर सी बात है जब भी कोई चीज इकोनॉमी डाउन चलती है स्टॉक मार्केट सही नहीं चल रहा होता है कहीं पर कुछ कंसर्न दिखाई देते हैं तो स्टेप्स उठाए जाते हैं क्या उठाए जाते हैं स्टेप्स टेकन साइड से बात है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा नंबर वन हो जाएगा मूव्स इज द राइट आंसर ठीक है क्यों क्योंकि जब इस तरह की सारी चीजें चल रही थी चाइना का भी स्टॉक मार्केट जो है थोड़ा सा अफेक्टेड हो रहा था तो उसमें एक तो वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट था तो हो ही रहा था अब उसके पीछे चाइना भी जो एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ था क्यों क्योंकि उसके पीपल्स बैंक ऑफ चाइना उसके बैंक द्वारा लिए गए जो भी स्टेप्स थे वो और ज्यादा जो है इसमें क्या कर रहे थे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो क्या कर रहे थे रोल प्ले कर रहे थे ठीक है ये वाला हो गया नेक्स्ट ये आ गया नंबर फाइव अब नंबर फाइव में क्या है भाई ऑलरेडी ड्रॉप्ड देखो लिखा हुआ है तो एक बार पढ़ लेते हैं फाइंड आउट द सेंटेंस अरे ये तो कुछ अजीब लग रहा है फाइंड आउट द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ द गिवन वर्ड इज नॉट करेक्ट ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली देखो पूरा अलग कर दिया है ना नंबर वन ब्लैंक तुम्हें पूछा गया फिट वर्ड ढूंढो नंबर टू पूछा गया नॉट फिट ढूंढो 
ठीक है नंबर थ्री ढूंढा गया फ्रेज रिप्लेसमेंट फ्रेज रिप्लेसमेंट ठीक है नंबर फोर्थ वर्ड ढूंढा गया फिट वर्ड ढूंढो नंबर फिफ्थ ढूंढा गया वर्ड यूज मतलब ये ड्रॉप वर्ड है अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि ये जो चार या पांच सेंटेंस कितने दिए देखते हैं अभी उनमें से ड्रॉप वर्ड का यूज कहां पे गलत है ग्रामेटिकली भी गलत ढूंढ सकते हो या फिर कॉन्टेक्चुअली भी तुम ढूंढ सकते हो मीनिंग के हिसाब से कहां पे गलत है ठीक है चलो तो ये रहे तुम्हारे तीन सेंटेंसेस हेलीकॉप्टर ड्रॉप द लीफलेट ओवर द सिटी अबाउट द लाइव शो ऑफ द म्यूजिशियन पहला यहां पर ड्रॉप ये रहा ड्रॉप दूसरा देर वॉज अ सडन ड्रॉप ये रहा ड्रॉप इन टेम्परेचर इन डेली यस्टरडे ड्यू टू स्नोफॉल तीसरा क्या था देर वेर लिटिल ड्रॉप्स ये था ड्रॉप्स ऑफ पेंट ऑन द किचन फ्लोर ठीक है और ऑप्शन तुम्हारे सामने है ओनली थ्री वन एंड थ्री टू एंड थ्री ओनली टू ऑल आर करेक्ट जल्दी ड्रॉप वर्ड का यूज इनमें से कौन से सेंटेंस में गलत है ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली जल्दी बताओ समझ में आ गया क्या करना है इसमें देखते हैं क्या होता है पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप द लीफलेट्स हेलीकॉप्टर ने क्या किया लीफलेट्स वगैरह जो छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं ना ठीक है पैम्पलेट्स वगैरह वो पैम्पलेट्स गिरा है किस चीज के बारे में अबाउट द लाइव शो ऑफ द म्यूजिशियन म्यूजिशियन का लाइव शो होने वाला था और हेलीकॉप्टर से लीफलेट्स वगैरह गिराए गए तो ये तो बिल्कुल ड्रॉप का मतलब ही होता है गिराना तो ये वाला बिल्कुल सही मीनिंग आ गया दूसरा There was a sudden drop in the temperature. भाई टेम्परेचर में गिरावट आ गई तो हम लोग तो बोलते हैं ना टेम्परेचर काफी ड्रॉप कर गया टेम्परेचर जीरो डिग्री ड्रॉप कर गया टेम्परेचर माइनस फोर्टीन डिग्री तक ड्रॉप कर गया वहां भी गिरावट के सेंस में हम ड्रॉप यूज करते हैं बिल्कुल सही जवाब तीसरा देर वर लिटिल ड्रॉप्स ऑफ पेंट बूंदे बूंदे गिरावट तो होता ही और ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है बूंद भी होता है वाटर बबल्स के टाइप में बूंद भी होती है तो जाहिर बात है किचन फ्लोर पे पेंट की कुछ बूंदे पड़ी हुई थी तो वहां भी ये करेक्ट है मतलब सारा का सारा जो है वो सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल आर करेक्ट नंबर फाइव इसका राइट right आंसर हो जाएगा पांच नंबर ब्लैंक का आंसर नंबर फाइव देखो किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चंस मैंने फॉर्मुलेट किए हैं और ये सारे दस के दस ब्लैंक अलग 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 मैंने तुम्हारे फॉर्मुलेट किए हैं आई होप तुम लोग एंजॉय कर रहे हो ठीक है अगर एंजॉय कर रहे हो तो लिंक को जरूर शेयर करना ठीक है और कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर कैसा लगा यह क्वेश्चन क्योंकि अभी और पांच ब्लैंक्स और बाकी है आगे अभी तो और कारवा बाकी है ठीक है तो भाई मेहनत तुम लोगों के लिए सारी चीजें होती हैं तो कमेंट में जरूर लिखना कि ये पैराग्राफ कैसा लगा क्वेश्चंस का एक्यूमुलेशन कैसा लगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है फाइंड आउट दी एरर इन द सेंटेंस इफ देर इज एनी अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में तुम्हें क्या करना ये रहा तुम्हारा सेंटेंस अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में तुम्हें एरर फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है एरर तो ये रहे ऑप्शन में ढूंढो देखो क्या पहला ऑप्शन दो नंबर ये रहा नंबर थ्री ये रहा नंबर फोर और नो करेक्शन रिक्वायर्ड ये रहा फाइव एक वीक बाकी है सैटरडे संडे सब भूल जाओ तो तुम्हें दिन भी याद नहीं रहना चाहिए तुम्हें तो सिर्फ एक एक, ता, एक तारीख याद रहनी चाहिए बस ओनली ट्वेंटी जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है जो टेंटेटिव एग्जाम डेट बोला गया है लगभग बीस तारीख बस वही तुम्हें याद नहीं चाहिए और तो कोई दिन याद नहीं रहना चाहिए यार क्या संडे क्या मंडे क्या मूवी रिलीज हुई कुछ नहीं याद रहना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि सर सैटरडे छुट्टी मना रहे हैं तो बच्चे नहीं याद पढ़ने अरे यार इस तरीके का जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं जो मेहनत आपके मैथ्स गुरु कर रहे हैं जो मेहनत आपकी रीजनिंग गुरु कर रहे हैं हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जनरली कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तुम्हें किसी भी बच्चे को जो यहाँ पे है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए ठीक है अब जैसे यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए दस क्वेश्चन अलग से मैंने बनाने की कोशिश किया और इस पैटर्न के आ रहे हैं क्वेश्चन तो मैं नहीं चाहता कि एग्जाम में जाने के बाद तुम्हें कोई पैटर्न नया दिखे और अचानक अरे ये क्या पैटर्न आ गया ये आंखें बड़ी बड़ी हो जाए वो ना हो जाए तुम्हारे एग्जाम में तो तुम्हारी आंखें नॉर्मल रहे एग्जामिनेशन हॉल में इसकी मैंने कोशिश की है ठीक है देखो क्या आंसर पहला अदर मेजर इकोनॉमीज तो भाई अदर है फिर इकोनॉमीज बिल्कुल सही है सच एज तो सच एज के बाद क्या आता है एग्जाम्पल ये बिल्कुल सर ने बताया है एग्जाम्पल तो यूरोप एंड जापान एग्जाम्पल आ गया और प्लूरल है इसलिए हैव भी आ गया सही है बिल्कुल Have also shown, have के बाद ये verb का third form सही है साइंस ऑफ अ पोटेंशियल ठीक है उन्होंने क्या क्या जो इकोनॉमीज है यूरोप और जापान जो इकोनॉमीज है उन्होंने साइंस दिखाए हैं उन्होंने कुछ क्या किया है उन्होंने कुछ पोटेंशियल ठीक है वो साइंस दिखाए हैं किस चीज के स्लो डाउन 
पोटेंशियल स्लो डाउन उन्होंने कुछ साइंस उन्होंने कुछ मतलब क्या बताएं कुछ हिंट्स दिए हैं किस चीज के स्लो डाउन के मतलब डिक्लाइन के धीमी हो गई है चीजें क्या धीमी हो गई है ग्रोथ धीमी हो गई है जो ग्रोथ रेट है ना उसमें स्लो डाउन की यहां पे बात की गई है ग्रोथ रेट में स्लो डाउन की बात की गई है ग्रोथ के साथ स्लो डाउन की नहीं ग्रोथ में स्लो डाउन तो ये जो विद है यहां पर यह जो विद है ये गलत है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इन ग्रोथ ठीक है क्या हो जाएगा इन ग्रोथ इसका मतलब कि यहां पे नंबर फोर जो है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया ठीक है क्या हो गया नंबर फोर स्लो डाउन इन ग्रोथ ठीक है ग्रोथ जो फैक्टर है ग्रोथ रेट है उसी में स्लो डाउन महसूस किया इन दोनों इकोनॉमीज ने क्लियर हो गया तो नंबर फोर इज द राइट आंसर ठीक है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने पढ़ लो जरूर क्या लिखा हुआ है फाइंड आउट द वर्ड दैट फिट्स इन द ब्लैंक अब यहां पे तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है जो कि ब्लैंक में फिट होगा ठीक है और ये देखो अचानक ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑलरेडी लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक इसका मतलब शायद ऐसा होगा कि ऑलरेडी ब्लैंक है और वहां पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी एक ऑप्शन होगा देख लेते हैं यस नो करेक्शन रिक्वायर्ड है यहां पर है ना चलो जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर देखो क्या है क्या बोला जा रहा है ग्लोबल स्टॉक्स हैव बीन प्राइसिंग इन दीज रियल रिस्क अब ग्लोबल स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है पर्टिकुलरली विद मेजर डैश सच एज अब एग्जांपल भी दिया गया है यूएस फेडरल रिजर्व तो भाई यूएस फेडरल रिजर्व क्या है वहां का सेंट्रल बैंक है ठीक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक तो यहां पर भी सारे सेंट्रल बैंक की बात की गई है तो जाहिर से बात है यूएस फेडरल रिजर्व स्टॉक मार्केट तो नहीं है ठीक है इकोनॉमी नहीं है कंट्रीज यहां होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहां पे मेजर कंट्रीज तो बोला गया और ये यूएस फेडरल रिजर्व कंट्री नहीं है भाई मेरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी जनरली अगर हम और ज्यादा डीप जाएं तो क्या है ये सेंट्रल बैंक तो जाहिर सी बात यहां पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा क्यों क्योंकि हम सेंट्रल बैंक की ही यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है तो आंसर क्या हो गया यहां पर आंसर हो गया यहां पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड नंबर फाइव इज आवर राइट आंसर क्या हो जाएगा विद मेजर सेंट्रल बैंक्स ठीक है रिमेनिंग ऑन द पाथ टू नॉर्मलाइज इंटरेस्ट रेट जाहिर बात है इंटरेस्ट रेट को क्या करना नॉर्मल करना है तो कौन करेगा नॉर्मल स्टॉक मार्केट तो नहीं करेगा इकोनॉमी नहीं जाहिर सी बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंगे या फिर सेंट्रल बैंक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी बहुत अलग अलग है फिर यूएस फेडरल रिजर्व लिखा हुआ है तो इसलिए वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड मतलब सेंट्रल बैंक ही वहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट नंबर एट अब यहां भी लिखा हुआ है भाई स्टीप पढ़ लेते हैं फाइंड आउट द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द वर्ड इन ब्रैकेट एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसे रिप्लेस कर सके ठीक है इसे रिप्लेस कर सके इन केस ऑफ नो रिप्लेसमेंट मार्क ई एज योर आंसर मतलब कि हो सकता है कि ये सही हो अब अगर ये सही है अगर ये सही है तो फिर इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है सेनोनिम या फिर कुछ भी और अगर ये गलत है तब तो इसे रिप्लेस ही कर देना है जो सही वर्ड होगा ठीक है और अगर तुम्हें लग रहा है कि स्टीप ही होगा तो फिर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो गया कर लिए चलो अब लिखा हुआ है द डैश फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑयल इज अनदर इंडिकेटर ऑफ फॉल्टरिंग डिमांड फॉर कॉमोडिटीज एज द ग्लोबल इकोनॉमी डैश कूल्स डाउन एज द ग्लोबल इकोनॉमी डैश कूल्स डाउन क्या बोला गया द डैश फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑयल अचानक से तेल की कीमतें जो क्या हो गई वो भी डैश फॉल वो गिर गई तो फॉल ऑलरेडी लिखा हुआ है ठीक है लिखा हुआ है अब हम क्या बोले द सडन फॉल अचानक से गिर गई दूसरा था मेजरिंग फॉल मेजरिंग फॉल तो होता नहीं है द नोज डाइव फॉल नोज डाइव फॉल नहीं नोज डाइव का मतलब ही होता है गिरना ये भी नहीं होगा इनएक्सप्लिकेबल मतलब ऐसा इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है कि विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड विच कांट बी
डेस्क्राइब मतलब एक ऐसा मतलब गिरावट आई ठीक है जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता नहीं तो गलत है और स्टीप का मतलब क्या होता है स्टीप का मतलब होता है बिल्कुल बहुत स्टीप डाइव मतलब क्या हो गया इसका आंसर यहां पे क्या हो गया स्टीप मतलब हो गया भारी भरकम मतलब कि क्या बोले तुम्हें शार्प है ना बिल्कुल एकदम मतलब सीधा एकदम ऊपर से गिरे तो कहीं बीच में एकदम हॉरिजेंटल ठीक है जिसको बोल सकते हैं द स्टीप फॉल द स्टीप नोज डाइव नोज डाइव बिल्कुल नोज डाइव मतलब तुमने कभी स्विमर्स को देखा है जब वो जंप करते हैं तो ऐसे करके तो जंप नहीं करते हैं ये लगा छलांग मारने ऐसा तो नहीं बिल्कुल ऐसे करके और एकदम हॉरिजेंटल एकदम 90 डिग्री अपर पेंडिकुलर बनाकर ऐसे जंप करते हैं ना तो वो क्या हो गया स्टीप जंप होता है वो एकदम शार्प डिक्लाइन किया तो यहां पर भी क्या हो गया जो प्राइस ऑफ ऑयल्स क्या हो गई वो भी शार्प डिक्लाइन की तो जाहिर सी बात है द स्टीप फॉल इसका मतलब होता है बिल्कुल मतलब एकदम शार्प डिक्लाइन जिसे हम लोग बोल सकते हैं वो हो गया आंसर यहां पे द स्टीप फॉल क्योंकि और कोई भी यहां पे फिट नहीं आ रहा है ठीक है तो यहां भी क्या आ जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसका भी आंसर आ जाएगा नंबर फाइव इसका राइट right आंसर आ जाएगा द स्टीप फॉल ठीक है क्लियर हो गया नेक्स्ट ब्लैंक नंबर नाइन और पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है फाइंड आउट द वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस द एक्सप्रेशन इन एन ऑपोजिट सेंस क्या पूछ दिया फाइंड आउट द वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस द एक्सप्रेशन ये रहा एक्सप्रेशन तुम्हारा इसको रिप्लेस करना है इन एन ऑपोजिट सेंस इन एन ऑपोजिट सेंस में रिप्लेस करना है मतलब इसका एंटोनिम तुम्हें ढूंढना है जो भी मीनिंग यहां पे तुम्हें हो रहा है कूल्स डाउन का उसका एंटोनिम तुम्हें खोजना है जो भी यहां पर ऑप्शन में अभी देने वाला हूं ठीक है देखो कितने अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही पर्टिकुलर तुम्हारे क्लोस्टर्स वाले पैराग्राफ से रीडिंग कॉम्प्रीशन वाले पैराग्राफ से कॉम्प्रीशन पैसेज वाले पैराग्राफ से कुछ भी ठीक ये रहे खोजो जल्दी से कूल्स डाउन का अपोजिट सेंस में क्या आएगा अग्रावेट ग्रेटिफाइंग इंडोर्स इंटेंसिफाइंग बीटीफाई चलो तो इसका अपोजिट क्या होगा अग्रावेट अग्रावेट का मतलब होता है खराब कर देना वर्सन ठीक है और कूल्स डाउन का मतलब क्या हो गया अग्रावेट का मतलब हो गया उत्तेजित कर देना एक्साइट कर देना वर्सन कर देना खराब कर देना और कूल्स डाउन का मतलब हो गया बिल्कुल शांत हो जाना तो हमें तो पता ही चल रहा है कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा नंबर वन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वैसे दूसरा का मीनिंग बता दू ग्रेटिफाइंग का मतलब हो गया प्लीजिंग ठीक ग्रेटिफाइंग ठीक इंडोर्स का मतलब क्या हो गया सपोर्ट या फिर हेल्प ठीक इंटेंसिफाइंग का मतलब क्या हो गया प्रेशराइजिंग और ब्यूटीफाइंग का मतलब क्या हो गया टू मेक टू मेक हम क्या बोल सकते हैं टू मेक होली ठीक है किसी भी चीज को और ज्यादा खूबसूरत बना देना किसी भी चीज को और ज्यादा पवित्र बना देना ठीक है किसी भी चीज को गंदगी से मुक्त करा देना दैट इज ब्यूटीफाई ठीक है पवित्र बना देना ठीक है जिस तरीके से वो जो पानी छिड़का जाता है ना कहीं भी चर्च जाते हो तो वो पानी थोड़ा सा छिड़का दो तीन ड्रॉप छिड़क दिया जाता है सो so, बीटीफाई वहां पर किया जाता है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया आंसर तुम्हारा नंबर वन इज अ करेक्ट आंसर क्योंकि अपोजिट सेंस में ढूंढना है कूल cool डाउन शांत हो जगह अग्रावेट बिल्कुल खराब हो गया वर्सन हो गया उत्तेजित हो गए ठीक है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारा एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है फाइंड द पेयर ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम सिनोनिम और एंटोनिम का पेयर ढूंढना है दैट कैन सुटेबली फिल द ब्लैंक एक ऐसा सिनोनिम और एंटोनिम का पेयर ढूंढना है जो इस ब्लैंक को क्या कर सके फिल कर सके ठीक है और ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है स्लो डाउन इसका मतलब कि एक ऐसा पेयर हमें ढूंढना है जो कि स्लो डाउन का सिनोनिम हो और दूसरा उसका एंटोनिम हो स्लो डाउन किसका स्लो डाउन का ही ऑलरेडी लिखा हुआ है तो स्लो डाउन का ही हमें सनोनिम और एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है ठीक है ये रहे ऑप्शंस जल्दी बताओ चलो देखो क्या लिखा हुआ है 
द टाइटनिंग ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया जा रहा है सख्त कर दिया जा रहा है हैज ऑफन बिन फॉलोड और ठीक उसके बाद क्या हो जाता है डैश स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ अचानक इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी सी मतलब उसकी जो तेजी है उसमें कमी आ जाती है स्लो डाउन हो जाता है पेस क्या हो जाता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो अब हमें स्लो डाउन का जो भी ऑप्शन खोजना है हमें स्लो डाउन का ही सिनोनिम खोजना पड़ेगा और दूसरा एंटोनिम खोजना पड़ेगा इसी सेंस का इसी मीनिंग का सिनोनिम और एंटोनिम खोजना पड़ेगा ठीक है पेस पेस आ गया इसका क्या हो गया एंटोनिम और स्लगिशनेस क्या आ गया स्लगिशनेस तुम्हारा क्या आ गया पेस और स्लगिशनेस ये मीनिंग आ गया स्लगिशनेस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा लेजी और पेस का मतलब क्या आ गया बहुत ज्यादा तेजी तो चलो ठीक है पेस एंड स्लगिशनेस ये हो सकता है दूसरा पॉवर्टी एंड अफ्लुएंस पॉवर्टी का मतलब गरीबी और अफ्लुएंस का मतलब होता है रिचनेस काफी ज्यादा तुम्हारे पास पैसे वगैरह है ठीक है माल मटेरियल बहुत ज्यादा है उसे बोल सकते हैं अफ्लुएंस तो पॉवर्टी और अफ्लुएंस सिनोनिम और एंटोनिम तो है लेकिन इस पर्टिकुलर यहां पर फिट नहीं हो रहे हैं तो ये गया तीसरा स्टेबिलिटी एंड स्टम्बलिंग ठीक है क्या बोला जा रहा है फॉलोड बाई अ डैश इन इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जा रहा है कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टेबिलिटी आ गई और स्टम्बलिंग और फिर या फिर लड़खड़ा रहा है तो देखो दोनों अपोजिट और सिनोनिम दोनों एक सिनोनिम और अपोजिट उल्टे तो हैं स्टेबिलिटी का मतलब बिल्कुल स्थिर और स्टम्बलिंग का मतलब क्या हो गया उथल पुथल हो रहा है तो यहां पे बात की जा रही है बिल्कुल कांस्टेंट रहने की बात नहीं हो रही है या तो पेस उसका जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया जा रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है स्टेबल नहीं रह रहा है इकोनॉमिक क्या हो जा रहा है उसका पेस स्लो हो जा रहा है तो ये स्टेबिलिटी वाला जो वर्ड है ये सिनोनिम और एंटोनिम तो है स्टेबिलिटी और स्टम्बलिंग लेकिन इस पर्टिकुलर सेंस में नहीं आ रहा है क्योंकि हमें यह बताना नहीं कि वो एक कम हो गया तीसरा क्या है स्लो डाउन क्या लिखा हुआ है स्लो डाउन स्लो डाउन मतलब कमी जो यहां ऑलरेडी है और उसका लिखा हुआ है अग्रेंडाइज अग्रेंडाइज का मतलब होता है पेस को और ज्यादा बढ़ा देना मोटिवेट कर देना और ज्यादा पेस को मतलब क्या कर देना एक्सेलरेट कर देना दैट इज अग्रेंडाइज तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है चौथा ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल क्या बोलेंगे बाई ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक ग्रोथ चलो ये आ गया और यूबी कुटिस का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद रहे उमनी प्रेजेंट जिसको बोलते हैं तो ये तो दोनों एक दूसरे के सोनोनी मैंटोनी माही नहीं रहे तो अब या तो बचा एक या तो बचा चार तो जाहिर सी बात है स्लो डाउन और एग्रेंडाइज और दूसरा है पेस एंड स्लगिशनेस तो जाहिर सी बात है जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और इससे पहले भी स्लो डाउन स्लो डाउन वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है इसलिए अगर हम नुआंस की बात करते हैं तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा आ जाता है ज्यादा अप्रोप्रिएट आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर फोर ठीक है क्योंकि पेस का मतलब हो गया तुम्हारा तेजी ठीक है सो फॉलोड बाई अ पेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है ये भी आ गया और दूसरा स्लगिशनेस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा आलसी पना स्लगिशनेस धीरे धीरे जा रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में चूंकि स्लो डाउन वर्ड बार बार इस्तेमाल हो चुका है इसलिए हम लोग स्लो डाउन वर्ड को ही प्रेफर करेंगे और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है और अग्रेंडाइज इसका क्या हो गया इसका एंटोनिम हो गया ठीक है क्लियर हो गया तो ये आ गया तुम्हारा नंबर फोर इज द राइट आंसर मतलब मेन मुद्दा यहां पर क्या था कि जो भी यहां पर वर्ड है उसका हमें एक पेयर ढूंढना है एक सिनोनिम हो और दूसरा उसका एंटोनिम हो और वहां फिट भी होना है क्योंकि इसी का हमें पेयर ढूंढना है सिनोनिम और एंटोनिम का क्लियर हो गया तो ये दस क्वेश्चन ये नया पैटर्न मैं तुम लोगों के सामने लेकर के आया आई होप तुम लोग एंजॉय किए इस पर्टिकुलर सेशन को ठीक है ये नया पैटर्न तुम लोगों के लिए था बिल्कुल इस तरीके से पैटर्न क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये फेवरेट पैटर्न रह रहा है पता नहीं क्यों लास्ट अगर एग्जाम देखा जाए पिछले सिक्स मंथ्स के तो ये एक फेवरेट पैटर्न रहा है हर एग्जाम में जनरली ये पैटर्न फॉलो किया गया है उसी पैराग्राफ में से ही तुम्हें फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं उसी में से एरर भी पूछ दिया जाता है वो क्या बेसिनोनी मैंटोनिम उसी में से पूछा जाता है फ्रेज रिप्लेसमेंट भी पूछ दिया जाता है तो सारे क्वेश्चन उसी में पूछ दिए जाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न मैंने तैयार किया है होप कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन भी सही लगा होगा कहीं पर अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दो सिमिलर ऑप्शन मिलता है और फिर हमें वहां पे नुआंस के ऊपर जाना पड़ता है नुआंस नुआंस मैंने बताया था जो कि कॉन्टेक्सुअल मीनिंग में फिट हो रहा है क्योंकि क्लोज टेस्ट है एक दूसरे से जुड़े हुए तो जाहिर से बात इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है स्लो डाउन वर्ड ज्यादा सही रहेगा स्लगिशनेस की वजह से स्लगिशनेस से ज्यादा सही क्या रहेगा स्लो डाउन क्योंकि स्लगिशनेस का मतलब भी तो पेस धीरे हो जाना और स्लगिशनेस का मतलब भी होता है आलसी पना करना थोड़ा सा पेस धीरे हो जाना लेकिन स्लो डाउन ज्यादा वर्ड फिट हो रहा है इकोनॉमी से अगर रिलेट अगर हम रिलेट करते हैं तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया नंबर फोर ठीक है तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन इस